O zaman Bali. <gülüyor> Bir ay boyunca Bali'deydim. Tabii ki de her gittiğim gibi vlog olarak çekemedim. Fakat bu videoda benim de gittiğim ve Bali'ye gidildiğinde görülmesi gereken 8 yeri kendi Bali önerilerimle birlikte derlemeye çalıştım. Hadi bakalım bu videoyu izlemeden Bali'ye gitmeyin başlıyor. İlk olarak Bali'ye nasıl ulaşırım? Ağustos ayı 2019 itibariyle Türk Hava Yolları İstanbul'dan Bali'ye direkt uçuşlara başladı. Artık 13 saatlik bir uçuşla direkt Denpasar Havalimanı'na inip 30 gün boyunca vizesiz gezebiliyorsunuz. Peki Bali'ye geldik burada şehir içi ulaşımı nasıl sağlarız diye merak ediyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey telefonunuza Grab uygulamasını indirmeniz. Grab uygulaması Bali'nin Uber'i gibi düşünebilirsiniz. Hem kullanımı çok kolay hem de kazıklanma gibi bir durumunuz yok. Fakat Bali için de en uygun seyahat şekli motor kiralama. Günlük 3-4 dolara kiralayabileceğiniz motorlarla tüm adayı gezebilirsiniz. Unutmadan Bali'de benzin litresi yarım dolar bile değil fakat aldığınız yerler biraz değişik. Şu gördüğünüz hocam 1,5 litrelik su şişelerine koyuyorlar abi bezine. Bir de yazıyorlar böyle petrol diye. Bali'ye geldik burada nerede ve nasıl konaklarım diye merak ediyorsanız yine Agoda, Airbnb ve Booking sizin yardımınıza koşuyor. Eğer Bali'ye geldik hocam böyle güzel bir havuzlu bir dakika anlamasak mı diye düşünüyorsanız Airbnb. Yok abi zaten bütün para uçak biletine verdik yok mu şöyle ucuz yolu bir şeyler diye düşünüyorsanız o zaman da Booking ve Agoda tam size göre bir seçenek burada. Peki Bali'ye geldik konakladık burada ne inir diye merak ediyorsanız Öncelikle Bali'de yemek istediğiniz her şeyi çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Fakat ben size yerel lokantalardan bahsedeceğim. Bunlara Vorunk deniyor. Vorunklarda nasi çapur yeminizi tavsiye ederim. Nasi pilav çapurda karışık demek. Yani bildiğiniz alo ustev yemekleri gibi. Lokantadaki büfeden sebzenizi etinizi seçiyorsunuz. 2-3 dolara karnınızı doyurabileceğiniz hem de yerel bir lezzet tatmış oluyorsunuz. Bali'ye gelip karnımızı da doyurduğumuza göre artık Bali'yi gezmeye başlayabiliriz. Birincisi Kuta. Bali, Denpazar Havalimanı'na indiğinizde size en yakın yer, turistlerin genelde ilk durağı ve Bali'nin en bilinen bölgesi. Öncelikle Kutay ile ilgili bildiğiniz ve duyduğunuz her şeyi unutun. Burası Bali'nin en kötü bölgesi. Abartmıyorum, en turistik, en bilinen fakat en gereksiz bölgesi. Berbat bir trafik, ısrarcı sokak satışları ve abartılı gece kulüpleriyle sadece turistler için tasarlanmış bir bölge. Kutay ile ile ilgili size tek önerim, havalimanına yakın olduğu için ya geldiğiniz ilk gece ya da ayrılmadan önceki son gecenizi burada geçirin. Tek gün içinde Kutay'ın çok da gerekli olmayan sokaklarını keşfedebilir, geceyi bölgenin en ünlü gece kulübü olan Sky Garden'da geçirebilirsiniz. Unutmayın Bali'de bu kadar gezilecek yer varken Kutay bir gece fazlasıyla yeterli olacaktır. Gelelim Bali'nin en huzurlu, en yeşil ve hala kültürlü içici olan inanılmaz yeri Ubud. Eğer sıradan şehir yaşamından kaçıp bir iki gün pirinç teraslarında gezinmek, tapınığı andıran evlerde kalmak veya yoga meditasyon yapıp kendinizi bulma planınız varsa Ubud tam size göre bir yer. Hinduizmin etkisini her köşe başında hissedebileceğiniz bu inanılmaz yerde 3-4 dolara konaklayabilir, yemyeşil pirinç tarlalarını ziyaret edebilir ve dünyanın en pahalı kahvesi olan Luvak kahvesine üretildiği yerde tadabilirsiniz. İçtiğiniz kahvelerden farklı ama biraz daha bana tad olarak böyle çok bir şey ifade etmedi doğrusu. Gelelim adının en gelişmiş yerlerinden birine. Seminyak. Bali denince aklınıza gelen geniş plajlar, pahalı bir çıklapların oldu. Yalnız burada bir araya giriyorum. Pahalı bir çıklaplar derken çeşme ve bodruma göre çok daha ucuz olan bir çıklaplardan bahsediyoruz. Evet devam edelim. Surf noktaları ve ünlü gece kulüpleri ile turistlerin uğrak noktası. Seminyak için size önerebileceğim bir çıklaplar Mississippi, Kudeta ve benim favori olan Potato Head. Eğer Bali Seminyak tarafına geliyorsanız kesinlikle buraya gelip bir gün batımını izlemenizi tavsiye ederim yani. Buradaki ortam Havuz, havuzun içindeki bar, insanlar, profil, yemek, mükemmel bir yer yapmışlar ya. Seminyak'tan bir 10 km kuzeye doğru çıkalım. Çangu. Bali'nin özellikle sörf noktaları ve hızlı gece hayatıyla meşhur olan sahil kasabası. Eğer sörf yapıyorsanız veya da sörf denemek istiyorsanız Çangu tam size göre bir yer. Tabii ki Çangu sadece sörf imkanları için değil, burası sır dışı gece kulüpleri için de tercih ediliyor. Geceyi ortasında kaykay pistte olan Poison'da başlayıp kasabanın en ünlü kulübü olan Old Man Bar'da tamamlayabilirsiniz. Biraz da adanın güneyine erelim. Ulu Batu.
okyanusa karşı yükselen devasa kayıplarıyla göz kamaştıran, gece hayatın oldukça hareketli fakat bir o kadar da pahalı olduğu Bali'nin meşhur bölgesi. Eğer Uluvatu'ya gitmeyi düşünüyorsanız kesinlikle single fin'e uğramadan oradan ayrılmayın. Kayalıkların en üst noktasında kurulmuş bu muazzam işletme okyanusa karşı havuza giderken ziyaretçilerine inanılmaz bir gün batımı sunuyor. Bunun yanında Uluvatu kayalıkların üzerine kurulmuş Hindi Tapınağı ile meşhur. Yolunuz eğer bu tarafa düşerse bu mükemmel Hindi Tapınağı'na atlamayın. Şu zamana kadar anlattığım yerler genelde adanın batı hatta güney batı bölümüydü. Biraz adanın doğusuna gidelim. Ahmet. Instagram ile ünlü iyice artan ve gezginlerin genelde şu fotoğrafı çekilmek için uğradıkları özellikle tapınağ ile meşhur sahil bölgesi. Bu tapınağın adı Pura Lembiyok. Aslında 7 farklı dini yapıdan oluşan ve hepsini gezmek isterseniz en az 4 saat süren Hindi tapınaklar bütünü. Ama korkmayın Gateway to Heaven yani fotoğrafın çekildiği yer ilk tapınak. Fotoğrafı çekildikten sonra geri kalan alt tapınak ve 4 saat yürüyüş size kalmış. Ahmet tabii ki de sadece fotoğraftan ibaret değil, geniş bir sahil şeridinde keyifli vakit geçirebilir, tüplü veya da serbest alış deneyebilirsiniz. Ve gelelim Bali'nin cennet adasına, Nusa Panila. Egzotik doğa harikaları, farklı su altı yaşamı, nefes gezen manzaraları ve berbat yolları ile Nusa Panila kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Ölüyordum ya, ölüyordum oğlum. Böyle bir yol olabilir mi ya? Öncelikle Bali'den Nusapani'ye ulaşmak için ya Samur bölgesinden kalkan hızlı botlarla ya da Fadang Bay'den kalkan toplu taşıma botlarına binmeniz gerekiyor. Hızlı botlar bir saatte, toplu taşıma feri botları ise yaklaşık 4,5 saatte Nusapani'ye ulaşıyor. Tabii biri 22 dolar, biri 5 dolar. Seçim sizin. Adaya ulaştığınız Angels Billabong ve Broken Bay'i görüp Manta Point'te bu güzel deniz camları da yüzebilirsiniz. Fakat Musa Panin deyince herkesin aklına bu nefes kesen manzara ve 2019 yılında dünyanın en iyi 25 plaza arasında seçilmiş Kellings Beach geliyor. 45 dakikalık zorlu bir dağ inişinin ardından bu güzel plaja inebilirsiniz. Oğlum çok zor iniş. Vallahi de billahi de hepsinden zor. Ve gelelim benim favori adalarıma. Gililer. Aslında Lombok Anakara'ya bağlı olan bu 3 şirin ada ziyaretçilerine inanılmaz yerler sunuyor. İlk olarak Gili Travangan yani Gili T. Parti odası olarak da biliniyor. Genelde genç gezginin uğrak noktası olan bu eğlence adasında müzik sabah kadar hiç durmuyor. Adaya geldiğiniz yerden sağa doğru yürüdüğünüzde Karate Karate plajı var. Burada tatlı kaplumbağalarla yüzebilir ve adanın diğer tarafında inanılmaz bir gün batımı izleyebilirsiniz. İkinci adamız Gili Menor. Gili T ile arasında sadece 15 dakika uzaklıkta olan bu ada geldi çiftlerin tercih ettiği sakin bir balay adası. Fakat Menor su altı heykelleriyle meşhur. Herhangi bir Gili adasından 10 dolar karşılığında alabileceğiniz bu bot turu ile bu su altı heykelleriyle yüzebilirsiniz. Ve de son adamız Gili Air. Ne Gili T kadar hareketli ne Gili M kadar sakin. Keyifli bir iki gün geçirmek için ideal bir ada. Unutmadan bu üç adada da motorlu hiçbir taşıta yer verilmiyor. Bu nedenle ada içinde ulaşımlarınızı ya at arabasıyla ya da bisikletle yapmanız gerekiyor. Ve son olarak Bali ile ilgili birkaç tane önerim. Birincisi Bali'de pazarlık yapmadan sakın hiçbir şey almayın. Hatta satıcılar size ne teklif ederse hemen yarısını söyleyin. İkincisi para değişim ofislerinde görevliye parayı önünüze sayarak vermesini isteyin. Görevli işini bitirince size tekrardan sayıp parayı ondan sonra teslim alın. Ve son olarak Endonezya tüm Güneydoğu Asya bölgeleri arasında alkolün en pahalı olduğu yer. Eğer alkol tüketiyorsanız ülkeye giriş yaptığınız hakkınız olan bir şişe alkolü düt firden alabilirsiniz. Yarı yarıya fiyat olan bu alkolü rahatlıkla ülkeye sokabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir ay boyunca Bali'deydim. Nacizane önerilerimle birlikte kendimin de gördüğü Bali'de beğendiğim yerleri böyle bir video haline derlemek istedim. Bir seyahat rehberi oluşturmak istedim. Umarım bu video en azından birkaç kişiye ulaşır. Belki bir küçük fikir veririz size ve Bali'ye gittiğinizde 
bu anıtılan yerleri ziyaret etme imkanı bulursunuz. 7 hafta boyunca Vietnam'da kazandığım parayla Filipinleri ve Bali'yi gezdim. Fakat tüm param yine bittiği için haftaya yine Vietnam'a dönüyorum. İngilizce öğretmenliği yapıyorum Vietnam'da. Bu şekilde para kazanıp seyahatime devam ediyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Haftaya Vietnam'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.